ఏమిటి చెప్పు మందు కావాలి ఏం మందు విషం సుసి అమ్మో ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చా ఎవరైనా చూస్తే అందుకే విషం ఇస్తే ఇట్లు చెట్టే వల్ల కడికెళ్ళి తాగేసి పడుకుంటా సుసి ప్లీజ్ విషం వాడే రోజు వస్తే ఇద్దరం కలిసే తాగుదాం నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వు ప్లీజ్ డాక్టర్ శివరాం గెట్ రెడీ ఫర్ వాట్ మీ నాన్న కాబోయే మంత్రి గారిని నీ కాబోయే పెళ్లాన్ని తీసుకొస్తున్నారు పైలట్ గా నన్ను పంపించారు ఇక్కడికి ఎందుకు ఎలక్షన్ లోపగా నీ పెళ్లి చేసేస్తారట గమ్ములుంటే లేచిపో లేకుంటే లొంగిపో ఎవరు సుశీలమ్మా ఇక్కడ మన ముగ్గురు మగాడివి నువ్వే వాడిని నువ్వే కాపాడు తల్లి సుసి మా వాడిని ఇరవై నాలుగు గంటలు ఊపిరి సల్పడం ఇవ్వరండి ఎప్పుడు పేషెంట్లు 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 తిండి తిప్పలు ఉండవండి పెనాలు కాపాడేస్తుంటాడు ఆయుష్లు పెంచేస్తుంటాడండి ఏరా శివ ఏరు జనవరి ఓహో మంత్రి మామ ఎత్తున్నాడు పంపించేసేవా నీరేగా అది కూడా పెద్దల బిజినెస్సే ఓ ఇద్దరు పెద్దల సేవకులే అలా చూస్తా పెట్టి మామిది అనబెట్టు నమస్తే డాక్టర్ ఇది మా అమ్మాయి డాక్టర్ హలో హలో నీకు ఆసుపత్రిలో ఇంటో నుంచి జంటగా ఉండే అమ్మాయి దొరికింది నాకు తగిన ఎగ్గులే దొరికారు అమ్మాయిని తీసుకుని అలా వెళ్ళరా ఈ లోపల ఆసుపత్రి చూపిస్తారు బాగారికి హలో బాబ్జీ మే ఐ హెల్ప్ యూ ప్లీజ్ మీతో ఒక నిమిషం మాట్లాడాలి నో థ్యాంక్స్ మమ్మల్ని అలా బతకనివ్వండి వాడు పరమ మొండి కట్టు వాడి కోసం నువ్వు మనసు పాటు చేసుకోకు అది కదా తారా అతను అతను చాలా మంచివాడు నేనే అతన్ని చాలా చాలా అర్థమైంది నీ బాధ అతనికి చెప్పుకొని స్నేహం కలపాలి అంతేనా అవునే నువ్వు చెప్పదలుచుకున్నది శాంతం శాంతంగా తినేట్టు చేయాలి అంతేనా డన్ మా గురువుగారు పిలుస్తున్నారు
ఏం పర్వాలేదే ఏం జరిగింది మరేం భయం లేదు చిన్న నిద్ర మాత్రం వేసి తీసుకొచ్చానంతే అమ్మో మొన్నటి తప్పే మళ్ళీ చేశానని నన్ను అసలు క్షమించడు నాకు భయంగా ఉంది మేము ఆ పక్కనే కార్ లో కూర్చుంటాం ట్రబుల్ వస్తే ఒకే విషయం బెస్ట్ ఆఫ్ లో ఉంటాట్లాస్ట్ <laughs> ఇల్లలగ్గానే పండగ కాదు పిల్లలు కథలో ఇటు నాన్న అటు నాన్న కూడా మీకు శత్రువులే కదా మీ నాన్న కంటే మీ అమ్మ మరీ కోపంగా ఉంటుంది అందుకని ఓ పార్టీని ముందు మీరు గెలుచుకోవాలి ఏ పార్టీ ఎలా అను కొత్తలో మీ అన్న నీ చెల్లెలు ఇలాగే ప్రేమ ఆట్లాడారు నా కంటపడి నా కాళ్ళకి మొక్కారు మీరు మొక్కండి అధ్యక్ష సోదర సోదరి మళ్ళారా మా గురించి మీకు బాగా తెలుసు మీకోసం ఈ దేశం కోసం మా తాతగారు జలికెళ్లారు మా నాన్నగారు జలికెళ్లారు దరిమలా నేను వెళ్ళారు ఎవరి కోసం ప్రజల కోసం ప్రజాసేవే మాకు తిండి నిద్ర మంచినీళ్లు అందుచేత ఈ కప్పగుర్తు అప్పారావుకే మీ పవిత్ర ఓటు కప్పల అప్పారావు గారు చెప్పింది చాలా మట్టుకు రైటే వారి తాతగారు తండ్రి గారు దేశం కోసం జైలుకి వెళ్ళారు నిజమే అప్పారావు గారు కూడా జైలుకి వెళ్ళారు కానీ దేశం కోసం కాదు మరెందుకు కాపుసారా కేసులో ఒక పాలి లక్డీపేట దొమ్మి కేసులో మరొక పాలి అందుచేత చెట్టు పేరు చెప్పుకుని కాయలు అమ్ముకునే మనుషుల్ని నమ్మి మోసపోకండి చెట్టు పేరు చెప్పుకునే కాయలు అమ్ముకోవాలి ఇప్పుడు నూజు వీడు రసాలకు ఎలవా గాజులు పాడు పళ్ళకు వస్తుందా రాదు అలాగే కోనసీమ కొబ్బరికి కొండ వీడి కొబ్బరి సాట అవుద్దా అవుద్దా అని అడుగుతున్నాను తప్పలు ఎప్పుడు వస్తాయి వర్షాలు పడి నదులు చెరువులు నిండి పొంగినప్పుడు అంటే పంటలు బాగా పండినప్పుడు అంటే కప్ప మాలచ్చం అనమాట శిశి కప్పని మాలక్ష్యంతో పోల్చడమా కప్ప గుర్తు దగా కోరు గుర్తు కప్ప చెరువులోనూ ఉంటుంది చెరువు వెండితే గట్టెక్కి నిడకిపోతుంది తెప్పలుగా చెరువు నిండిన కప్పలు పదివేలు చేరు గదరా సుమతి అన్నారు అలాగా మీ ఓట్ల కోసం చేరతాయి కప్పలు ఆయనకి ఎలక్షన్స్ అయ్యాక అయిపోండవు అందుకని ప్రతి ఒక్కరికి కడుపు నిండా బో పెట్టే దాకా గెరిట గుర్తుకే మీ ఓటు చెప్ప చేతికి స్థానం చెప్పే గుర్తు దాకా అందుచేత తెలిసి తెలిసి దాకలో ఓటే మాకు సోదర ఇప్పుడు సచ్చిన యవన్ గురించి పొగడని మన సుబ్బారాయుడు గారు మన గురించి పొగడానికి మనకేం భయం అండి 
నాకన్న మాట ఏంటండి మీకు మాత్రం భయం ఎందుకండి గొప్పోళ్ళని గొప్పోళ్ళని చెప్పుకోవడానికి గొప్పలు అప్పారావు గొప్పోడని చెప్పడానికి ఒప్పుకోవడానికి నాకేం భయం లేదు నేను కొండ బద్దలు కొట్టాడు పోగుడతాను ఆయన గొప్పడు కప్పలు గొప్పయి అజ్జాత గొప్పై కప్పలు అంతే అజ్జాత ఆయనకు ఓటు అయిపోతే ఇదిగో ఆ యొక్క పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ఏం జరిగింది ఆ యొక్క యాభై ఎనిమిదిలో ఏం జరిగింది ఏమి జరిగింది ఏమి జరిగిందో నాకంటే మీకే బాగా తెలుసు అలాగే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో ఏమి జరిగింది ఏమి జరిగింది అలాగే డెబ్బై మూడు ఎనభై ఒకటిలో ఏమి జరిగింది ఏమి జరిగిందని యాభై మూడులో ధరలు తగ్గిస్తా ఉన్నారు తగ్గించారా యాభై ఎనిమిదిలో రోడ్లు రిపేర్లు చేయిస్తా ఉన్నారు చేయించారా ఆ తర్వాత బతుకు రిపేర్లు మా తాతలు తండ్రులు మాట తప్పితే మమ్మల్ని అంటే ఎలాగా మీకు కావాల్సింది ఏదో మమ్మల్ని అడగండి వర్కర్ల జీతాలు పెంచాలి పెంచేద్దాం పెంచేసాం ఆసుపత్రిలో బేదవాళ్ళకు కూడా మంది ఇవ్వాలి ఇచ్చేద్దాం ఇచ్చేసాం బేదవాళ్ళు కూడా మనుషులే కదా ఆళ్ళు ఉన్నది కూడా రక్తమే కదా బ్రిడ్జీలు పడగొట్టాలి కొట్టేద్దాం లంచాలు పెంచాలి పెంచేద్దాం కుంచాలు తిరగయ్యాలి వేసేద్దాం ధరలు పెంచాలి పెంచేద్దాం నాణ్యం తగ్గించాలి జ్యోతిలక్ష్మి మంత్రి చేయాలి రాజకీయంలో పండిపోయి బుద్ధి కుళ్ళిపోయి దోపిడే మా ఊపిరి అనే వాళ్ళని అసలు నమ్మకండి నా మాట మా బిడ్డలు నమ్మినట్టే మీరు కూడా నమ్మి ఓటు అయ్యింది నమ్మకం సాలదా నా బిడ్డల్ని కాదు ఆ టెంపు నాయకుడు సుబ్బారాయుడు గారి బిడ్డల్ని అడగండి వీళ్ళు ఎవరికి ఓటేస్తారో ఏనండి మా ఓటు అన్నపూర్ణమ్మ గారికి మీరు కూడా మీ ఓటు ఈవిడికే వేయండి మా నాన్నగారు కప్పల అప్పారా వాళ్ళ పడిపోయారు మేము వాళ్ళకి ఓటు వేయం మా కాలేజ్ విద్యార్థులు ఎవరు వేయరు మీరు కూడా వేయొద్దు రావులపాలెం అన్నపూర్ణమ్మ గారు కప్పల అప్పారా అన్నపూర్ణమ్మ గారు ఏమయ్య సుబ్బారాయుడు ఇదేం పాడుబుద్ధయ్యా నీకు ఎవరినే నన్నే నన్నే నువ్వు నువ్వు అంటుంటా ఇంకెవరి నిన్నే ఇలా వెన్నుపోటు పడుస్తావు అనుకోలేదు వెన్నుపోట నేనా చూడు రేపు నువ్వు మినిస్టర్ ఈ లోపల మన ఫోటో ఆల్లో పెట్టాలని పట్టం కట్టిస్తున్నాను ఇది వెన్నుపోట లక్ష రూపాయలు నీ సంచిలో కుమ్మరించాను అది వెన్నుపోట నీకే ఓటు వేయాలని ప్రసారం చేస్తున్నాను చెయ్యొచ్చు కానీ నాకు ఓటు అయ్యేదని ఎక్స్ పార్టీ అన్నపూర్ణకి ఓటు వేయాలని చెబుతూ నీ కొడుకు కూతురు వాళ్ళ స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి లెక్చర్లు ఇస్తున్నారు ఇది వెనుపోటు కాదు నీకు తెలియకుండానే చేశారు అంత పని ఆ పాటి తమ్ములు వాళ్ళకి ఎక్కడే ఎల్లుండి ఎవరికి గెలిస్తే వాళ్ళ వైపు చెడిపోవచ్చని నువ్వు విడ్డు నీ బిడ్డలు అటు చెడిపోయారు కోడ మీద పిలివాట ఆ పాటి తెలివితేటలు నీ పెట్టుబడుతాడు బుద్ధులు నాకు తెలియవా సర్కిల్ నువ్వు ఎమర్జెంట్ గా లగెత్తుకు వెళ్ళి ఆ శివుణ్ణి అని అనురాధని అరెస్ట్ చేసి ఇక్కడికి తీర్చుకురా నా కన్న పెట్టాడు నాకే ఎన్నుపోటు పొడుతారా చూస్తాను ఎన్నికల్లో మాట్లాడడానికి అందరికీ స్వేచ్ఛ ఉంటుంది అందరికీ ఉండొచ్చు వాళ్ళిద్దరికీ లేదు ఏదో ప్రియమైన ప్రేమికులారా మీ చాలా గడ్డు పరిస్థితి రేపు ఎన్నికల్లో మీ అమ్మ గెలిచినా మీ నాన్న గెలిచినా మీకు ఆపదు వాళ్ల సహజ పవర్తో పాటు మంత్రి పవర్ కలిస్తే మిమ్మల్ని విడదీసి బలవంతం పెళ్లి చేయటం అందువల్ల మీరు ఊరు దాటి పారిపోయి అర్జెంటు గా పెళ్ళాడు రండి ఆనక విడాకులు గొడవ వచ్చినప్పుడు చూద్దాం వాయ్ ఎందుట అరెస్ట్ వీళ్ళు ఏం తప్పు చేశారు బాబు గారు మమ్మల్ని వదిలేరు ప్లీజ్ షో ఇంట్లో బాబా ఇక్కడ సర్కిల్ చెప్పండి మీ పేర్లు నా పేరు తెలీదా బావా నో బావా బిజినెస్ పేరు వయసు టకటగా చెప్పండి అనురాధ ఇరవై మూడు బాబ్జీ ఇరవై ఐదు శివరామ్ ఇరవై నాలుగు సుశీల ఇరవై రెండు అరే ఆశ్చర్యం మీరంతా మేజర్లే మీ నలుగురిది మెజార్టీ వయసు మీరు ఎక్కడికైనా పోవచ్చు ఎవరినైనా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు కాదండి గవర్నమెంట్ కి పోలీసు కి ఏమి అధికారం లేదు ఆడండి పాడండి ఎగరండి లైఫ్ లో నేను మిస్ అయిన డ్యూట్లు డాన్స్ లో మీరు చేయండి చూసేనా ఆనందిస్తాను పబ్లిక్ పార్క్ లో ఆ పార్క్ లోనే జనం రాకుండా నేను చూస్తాను సినిమా షూటింగ్ లో బందోబస్తు చేయడం మాకు మామూలే కమా 